আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতেই জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম মুজিব বর্ষে ঢাকা ও আইসিইউত ক্যাপিটালের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বাইরের প্রভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় না বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা মোকাবেলায় বড় চ্যালেঞ্জ মন্তব্য অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালকের দেশে করোনায় মারা গেছে আরও সাঁত্রিশ জন নগায় সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলমের দাফন সম্পন্ন বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে জামালপুর শহর মন্ত্রিসভায় বন্যা দুর্গতদের সব ধরনের সহায়তার নির্দেশনা শেখ হাসিনার এবং ঈদ উপলক্ষে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশকে ট্রেনের দশটি ইঞ্জিন দিল ভারত এবার বিস্তারিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষে ঢাকা ও আইসি ইউথ ক্যাপিটালের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনলাইনে আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ও আইসির মহাসচিব ইউসুফ বিন আহমেদ আল ওথাইমেন এবং আইসিওয়াইএফ এর প্রেসিডেন্ট তাহা আয়ান উপস্থিত ছিলেন আরও জানাচ্ছেন পরাগারমান আয়ুসীভুক্ত দেশগুলোর যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো সেই সাথে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি রক্ষার জন্য আয়ুসি ইউথ ক্যাপিটাল ফোরাম গঠন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুকে তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তারুণ্য ও উদ্দীপনার এক অনিঃশ্বাস প্রেরণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ সময় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন মায়ানমারে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মানবতার কাজ করেছে করোনা ভাইরাস মহামারী থেকে মানব সমাজকে টিকিয়ে রাখতে বৈশ্বিক সাহায্য সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা we could choose rigidity in economic and executive control or we could choose flexibility and dynamism for innovation and new ideas in the face of overwhelming obstacles বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে যুব রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ওয়াইসি কে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী মে বাংলাদেশ লিভ ফর এভার লং লিভ দি ওয়াইসি আয়োজিত সভায় তিনি এসব কথা বলেন আরো জানাচ্ছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডজনখানিক সাফল্যের বর্ণনার পর মন্ত্রী বললেন স্বাস্থ্যসেবা খাতকে ঢেলে সাজাতে হবে তবে অধীনস্থ আটটি সংস্থার সাথে চুক্তি সই অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তৃতায় মন্ত্রীর আক্ষেপ ছিল সৎ ও যোগ্য লোকের অভাব নিয়ে আমরা ঢেলে সাজিয়ে সব কিছু করতে চাচ্ছি অনেকে এ কথাটাও শুনি কি ঢালবে ঢালার জন্য বস্তুটা আনবেন পত্রিকা সব তো দেশের লোক এ দেশের লোকদের কাজ করতে 
দায়িত্ব আছে এটা শুধু সমস্যাটা এক জায়গায় না সমস্যাটা সব জায়গায় রয়েছে সব জায়গায় শুদ্ধ হওয়া দরকার যে সাপ্লায়ার তারও অনুষ্ঠ হওয়া উচিত যে বায়ার তারও অনুষ্ঠ হওয়া উচিত দায়িত্ব পালনের শুরু থেকে ডেঙ্গুর প্রকোপ এবং করোনা মহামারী নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মযোগ্য তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন এই ক্ষেত্রেও সফলতার হার আরও বাড়তে পারত কোনো প্রভাব ছাড়া যদি যোগ্য লোককে যোগ্য জায়গায় বসানো যেত ইন্টারফেরেন্সটা কম করা আমাদের স্বাস্থ্য খাতে বাইরের ইন্টারফেরেন্স বাইরের ইনফ্লুয়েন্সটা অনেক বেশি এটা কমাতে হবে এটা কমাতে হলে আমরা আরও ভালোভাবে স্বাধীনভাবে আমরা কাজ করি এবং যোগ্য লোকের যোগ্য জায়গায় যদি আমরা বসাতে পারি যেখানে কোনো ইন্টারফেরেন্স থাকবে না কোনো ইনফ্লুয়েন্স থাকবে না তাহলে পরে আমরা কাজ আরও ভালো করব অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট খাতের সবাইকে সাবধান থাকার পরামর্শ দেন তিনি বাংলা ঢাকা করোনা দুর্যোগ মোকাবেলা করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক অধ্যাপক এ বি এম খুরশিদ আলম তিনি জানান অধিদপ্তরের আটাইশ জনের বদলি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দুর্নীতির কারণে নয় অনলাইন ব্রিফিং এ স্বাস্থ্য খাতে সিন্ডিকেট ও অনিয়ম বন্ধে কাজ করার ঘোষণা দেন তিনি আরো জানাচ্ছেন আদিন সজি করোনাকালে স্বাস্থ্য খাতের নানা কেলেঙ্কারি আর বিতর্কের মুখে পথ ছাড়েন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ নতুন দায়িত্ব পান অধ্যাপক এ বি এম খুরশিদ আলম কাজে যোগ দেওয়ার পর আনুষ্ঠানিক এই অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন সমন্বয়হীনতা নয় সবাইকে সাথে নিয়েই করোনা দুর্যোগ মোকাবেলা করতে চায় সমন্বয়হীনতা কেন ছিল আমি সেই সবগুলো কারণ বলতে পারবো না তবে আমি মনে করি যে এটা যোগাযোগ করলে সবাই যদি সবার সাথে যোগাযোগ করে আমাদের সবার লক্ষ্যই একটা সেটা হচ্ছে যে এই মহামারীকে বা অতিমারীকে জয় করা তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা সবার সাথে যোগাযোগ করব লিয়াজও করব জানান তার যোগদানের পর দিনই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আঠাশ কর্মকর্তাকে বদলির প্রক্রিয়াটি আরও আগে থেকেই হয়েছে প্রয়োজনেই তাদেরকে অন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একটা বদলির প্রক্রিয়া অনেকদিন থেকে হয় এই বদলির প্রক্রিয়াটা আগে শুরু হয়েছিল এই অর্ডারটা সম্ভবত আজকে হয়েছে তো এই প্রক্রিয়াটা আমি জানি না তবে সম্ভবত এটা একটা স্বাভাবিক বদলি প্রক্রিয়া এরকম মেডিকেল অফিসারদের বদলি প্রতিদিনই হচ্ছে স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট আর হাসপাতালে লাইসেন্সের অনিয়ম নিয়েও কথা বলেন নতুন মহাপরিচালক আমি জানি হাসপাতালে কোন যন্ত্রটা লাগে কোন যন্ত্রটা লাগে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হয় যে সার্জারি কার্ডিওলজি যে সমস্ত মানে ইন্টারভেনশনাল সাবজেক্ট আছে সেগুলাতে এগুলো হয় আমি অনেকদিন সরকারি কেনাকাটার ব্যাপারে দেখেছি তো আমি আশা করব যে আমিও চেষ্টা করব যে যত দূর সম্ভব এটাকে কমিয়ে আনা যায় সবার কাছে সঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কর্মীদের সততার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি আমাদের জাতীয় আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা ওইভাবেই কাজ চলছিল দেশে করোনায় মারা গেছে আরও সাঁত্রিশ জন এই পর্যন্ত এই ভাইরাসে দু হাজার জন প্রাণ হারিয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে দু হাজার জনের শরীরে অনলাইন বুলেটিনে ঈদের সময় গরুর হাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার তাগিদ দেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়ন একুশটি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে দেশে করোনা সংক্রমণের মৃত্যু হার দুটোই ওঠানামা করছে চব্বিশ ঘন্টায় বারো হাজার আটশো উনষাটটি নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে সাড়ে একুশ শতাংশ হারে সোয়া এগারো লাখের বেশি পরীক্ষায় এ পর্যন্ত করোনা পজিটিভের সংখ্যা সোয়া দুই লাখের কিছু বেশি চব্বিশ ঘন্টা যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার সাতশো বাহাত্তর জন চব্বিশ ঘন্টা শনাক্তের হার একুশ দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ এ পর্যন্ত মোট শনাক্ত হয়েছে দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পরিসংখ্যানে সংক্রমণের শীর্ষে থাকা দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ককে পেছনে ফেলে আরো এক ধাপ এগিয়ে ষোলোতম এখন বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় সংক্রমণ বা মৃত্যু দুদিক থেকে এশিয়ার শীর্ষ পাঁচ দেশের তালিকায় নেই বাংলাদেশের নাম এশিয়ার যে পাঁচটি দেশে সর্বাধিক মৃত্যু রিপোর্ট হয়েছে সে দেশগুলি হল ইন্ডিয়া ইরান পাকিস্তান তার্কি এবং ইন্দোনেশিয়া সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার আটশো একজন এ পর্যন্ত সোয়ালাখ মানুষকে সুস্থ ঘোষণা করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ সামনে কোরবানি ঈদ উপলক্ষে গরুর হাটের যে নীতিমালা বা নিয়ম স্বাস্থ্যবিধি বলা হয়েছে সেই স্বাস্থ্যবিধিগুলি সর্বাত্মকভাবে মেনে চলুন নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা অনেক ভালো থাকবেন নওগাঁয় পারিবারিক কবরস্থানে চির নির্জায় সাহিত্য হলেন সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম 
এর আগে বাদ আসর নিজ এলাকা ঝিনাগ্রামে ঈদগা মাঠে তার প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সংসদ সদস্য আইন ও দেন ব্যারিস্টার নিজামুদ্দিন জলিল জন সহ বিশিষ্ট জোনরা এতে অংশ নেন স্বাস্থ্যবিধি রক্ষায় একই স্থানে বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত হয় ইসরাফিল আলমের দ্বিতীয় জানাজা নগা ছয় আসনের এই সংসদ সদস্য সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান তিন সপ্তাহ আগে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলো তিন দিন ধরে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় চুয়ান্ন বছরের ইসরাফিল আলম শীর্ষস্থানীয় শ্রমিক নেতা ছিলেন তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক জানিয়েছেন করোনা ভাইরাস উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় কমেছে মৃতের সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাতজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে খুলনায় তিনজন বরিশাল বিভাগে দুজন এবং নোয়াখালী ও সুনামগঞ্জে একজন করে মারা গেছে এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে কমছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করেছেন পরাগারমা আগের দিনের চেয়ে কমে খুলনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে তিনজন তাদের একজন করোনা এবং দুজন করোনা উপসর্গ নিয়ে তাছাড়া খুলনায় তিপ্পান্ন জন সহ বিভাগের দশ জেলায় নতুন শনাক্ত একশো ষাট জন বরিশালেও কমেছে করোনায় মৃত্যু একদিনে এই বিভাগে মারা গেছে দুজন পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় একজন মারা গেছে করোনায় আর বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে মারা যাওয়া ব্যক্তির করোনা উপসর্গ ছিল বিভাগের ছ জেলায় নার্স ব্যাংকার পুলিশ ও র্যাব সহ নতুন আক্রান্ত চুয়াত্তর জন করোনায় মৃত্যু কমেছে নোয়াখালীতেও গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে একজন এ নিয়ে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা বাষট্টি আর নতুন শনাক্ত বাইশ জনের সুনামগঞ্জেও এক ব্যক্তি মারা যায় করোনায় আশাবাদী করেছে করোনার হটস্পট হিসেবে পরিচিত কুমিল্লা ও সিলেট করোনা ভাইরাস কিংবা উপসর্গ নিয়ে একদিনে এই দুই জেলায় কোনো মৃত্যু নেই তবে কুমিল্লায় করোনায় শনাক্ত হয়েছে আরও ৩৫ জনের আর সিলেটে শনাক্ত আটচল্লিশ জন চট্টগ্রামে নমুনা পরীক্ষায় একশো উনসত্তর জনের করোনা পজিটিভ হয়েছে আসার কথা গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়নি কেউ এদিকে যশোরে পুলিশ কারারক্ষী নার্স শিক্ষক ও ব্যবসায়ী সহ মোট আক্রান্ত তেষট্টি জন নাটোরা এক উপজেলা চেয়ারম্যান সহ ছজন করোনা পজিটিভ আর গত চব্বিশ ঘন্টায় শেরপুরে একজনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে পরাগারমান এটিএন বাংলা জেলায় খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অভাব আর নদী ভাঙনের আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটছে তিরিশ লাখেরও বেশি মানুষের বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে জামালপুর সহ নগায় আত্রাই নদীতে ডুবে ভাই বোনের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ রয়েছে এক স্কুল ছাত্র প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করেছেন মইনুল আসা দেশের একত্রিশ জেলায় বন্যা দুর্গত প্রায় চল্লিশ লাখ মানুষ এখন চরম দুর্ভোগে জামালপুরে যমুনার পানি কমলেও ব্রহ্মপুত্র সহ অন্যান্য নদীর পানি বাড়তে থাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে অবিরাম বৃষ্টিতে শহরের পথঘাট তলিয়ে গেছে পানি ঝুঁকে পড়েছে বাড়িঘর আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পানিবন্দী দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে প্রায় দশ লাখ মানুষ বানভাসীদের জন্য আশিটি মেডিকেল টিম গঠন ও সরকারিভাবে ত্রাণ বিতরণ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি কমতে শুরু করলেও বন্যা পরিস্থিতির এখন উন্নতি হয়নি জেলার বাহাত্তর হাজারেরও বেশি পরিবারের সাড়ে তিন লাখ বানভাসীর দিন কাটছে অর্ধাহারে অনাহারে সেই দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে নদী ভাঙন সুখবর নেই শেরপুরের বন্যা পরিস্থিতির বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় পানিবন্দী লাখো মানুষ চরম দুর্ভোগে রয়েছে বন্যা কবলিত এলাকায় অপ্রতুল ত্রাণ তৎপরতার পাশাপাশি পশু খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে নাটোরে পানির প্রবল স্রোতে আচ্ছাই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে গেছে পানির তোরে ভেসে গেছে অসংখ্য পুকুর ও ফসলি জমি চরম আতঙ্কের মধ্যে আছে বাঁধ সংলগ্ন মানুষ রাজবাড়িতে পদ্মার পানি বাড়ছে ফলে জেলার সদর গোয়ালন্দ পাংশা কালুখালী উপজেলার প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এছাড়া দৌলদিয়া ফেরিঘাটের দুইটি সংযোগ সড়ক তলিয়ে যাওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে যাত্রী ও যানবাহন পারাপার হচ্ছে নওগাঁয়ের ছোট যমুনা ও আচ্ছাই নদীর পাড়ের বাঁধের অংশ দিয়ে পানি ঢুকে প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে আচ্ছাইয়ে পানিতে ডুবে ভাই বোনের মৃত্যু হয়েছে আর ছোট যমুনা নদীতে গোসল করতে গিয়ে এক ছাত্র নিখোঁজ রয়েছে টাঙ্গাইলে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে জেলার দশটি উপজেলায় প্রায় সাড়ে চার লাখ মানুষ পানিবন্দী পদ্মা ও কীর্তিনাশ নদীর পানি বাড়তে থাকায় শরীয়তপুরের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এ জেলায় পানিবন্দী প্রায় তিন লাখ মানুষ 
প্রতিদিনই পানি বাড়ছে মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি হিসাবে মুন্সিগঞ্জের চারটি উপজেলার একুশটি ইউনিয়নের একশো চৌষট্টিটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় বত্রিশ হাজার পরিবার এদিকে বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার সদর থেকে উপজেলা সংযোগ সড়ক সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে মইনুল হাসান এটিএন বাংলা বন্যা দুর্গতদের সব ধরনের সহায়তার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া দেশের যেসব স্থানে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নেই সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এসব নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া এবারে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় বৈঠকে এজন্য সরকারকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন দু এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদম ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিছে যত রকমের সাহায্য সহযোগিতা মানুষের দরকার সবগুলো করতে হবে বিশেষ করে কোভিডের সময় জাতীয় বন্যা তার একটু বেশি কেয়ারফুল থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বন্যাত্মদের পাশে দাঁড়াতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ছাব্বিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এই নির্দেশ দেন তিনি বলেন যত দুর্যোগী আসুক সোনার বাংলা গড়তে কাজ করবে তার সরকার डूबे गाथा गोजार ठाई एबारे बना दीर्घ होते आभास दिए जिसघ सतर्क कर प्रधानमंत्री शेख हासिनाओ सहा कर सरकारी भाव স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনায় ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে নেতাকর্মীদেরও নির্দেশ দেন উন্নত বাংলাদেশ গড়তে তার সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি আগামীতে আরও ভালো কাজ করার অঙ্গীকার করেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা ঈদ উপলক্ষে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশকে দশটি লোকোমোটিভ বা ট্রেনের ইঞ্জিন দিয়েছে ভারত দুদেশের রেলমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ট্রেনের ইঞ্জিন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও নিরাপত্তা সহ সার্বিক বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে সোনালি অধ্যায় চলছে উল্লেখ করে ভবিষ্যতে তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন দুদেশের মন্ত্রীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম রেলপথকে ঢেলে সাজাতে কয়েক বছর ধরে নতুন ইঞ্জিন বগি কেনার পাশাপাশি লাইন সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছে রেল মন্ত্রণালয় এবার প্রতিবেশী দেশ ভারতের কাছ থেকে উপহার হিসেবে মিলেছে দশটি ট্রেনের ইঞ্জিন লোকোমোটিভ ট্রেন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী বলেন ভারতের দেয়া রেল ইঞ্জিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে ইন্ডিয়া ইজ এ কমিটেড পার্টনার অফ বাংলাদেশ ইন রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টর আই এম গ্রেটফুল টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফর গিভিং আস ভিডিও কনফারেন্সে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড জয়শঙ্কর এবং রেলপথ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযুষ গোয়েল বলেন পারস্পরিক বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার ভিত্তিতে রচিত বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক has become one of the hallmarks of a renewed india bangladesh relation i therefore firmly believe that our partnership will be key to building a prosperous and peaceful south asia this will be a truly fitting tribute to the vision of bangladesh in this historic uti bash বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সহ দুই দেশের কর্মকর্তারা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা 
এই যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ফ্লাইওভার সহ নানা উন্নয়ন কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে গাজীপুর সড়ক বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এই নির্দেশ দেন গার্মেন্টস ছুটির পর বাড়তি চাপ সামাল দিতে প্রস্তুতি রাখার কথাও বলেন ওবায়দুল কাদের মহাসড়কের অবস্থা তুলনামূলকভাবে পাসিবল ইউজেবল আছে অতিবৃষ্টি বা অবিরাম বৃষ্টি না হলে মহাসড়ক কোথাও যানজটের কারণ হবে না প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সাজীব ওয়াজেদ জয় আগামী দিনে যোগ্যতার সাথে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সাজীব ওয়াজেদ জয়ের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে সচিবালয়ে মুজিব থেকে সাজীব বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এই আশা করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তব বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী সাজীব ওয়াজেদ জয় তিনি শুধু প্রযুক্তিবিদ নয় তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা এর এই দিনে আমি তার শুভকামনা করি তার নেতৃত্ব বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন তার সঠিক দিক নির্দেশনা বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন যেভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়ে তিনি বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ভবিষ্যতেও তিনি বাংলাদেশকে ইনশাআল্লাহ এগিয়ে নিয়ে যাবেন পঞ্চাশ বছরে পার রাখলেন বঙ্গবন্ধুর দৈহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয় দেশে তথ্য প্রযুক্তি প্রসার ব্যবহার এবং সক্ষমতা বাড়াতে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার প্রবর্তক তিনি পালন করছেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টার দায়িত্ব দেখুন একরামুল হক সাইমের আরেকটি রিপোর্ট এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের এই আইটি ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করা সজীব ওয়াজেদ জয় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নেপথ্যের কারিগর কিংবা আইসিটি বিপ্লবের স্থপতি বলা হয় তাকে প্রযুক্তি খাতে তার মেধায় আপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের মা পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন তিনি তাই দায়িত্ব দেন তার তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টার সব কিছু ডিজিটাইজ করাতে আমাদের দুর্নীতির সুযোগ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে দু হাজার আট সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ এই ধারণাটি জয়ের উদ্যোগে যুক্ত হয়েছিল এরপর দল ক্ষমতায় এলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সরকারের দাপ্তরিক সব কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার ও সক্ষমতা বাড়াতে নানামুখী উদ্যোগ নেন বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র ছাত্র অবস্থায় রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত হলেও জয় দাপ্তরিকভাবে দলে নাম লেখান দু হাজার দশ সালে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য হন তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বেশ সক্রিয় সজীব ওয়াজেদ জয় উনিশশো একাত্তর সালের অগ্নিঝরার সময়ে সাতাশ জুলাই ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন সজীব ওয়াজেদ জয় বাঙালির জয় অবধারিত জেনেই তার সাথে মিলিয়ে নানা শেখ মুজিবুর রহমান জয়ের নাম রেখেছিলেন উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় বাবা মার সঙ্গে জার্মানি ছিলেন শিশু জয় পরে মায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আশ্রয়ে চলে যান ভারতে সেখানে কাটে শৈশব কৈশোর পরে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট আর্লিংটন থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে স্নাতকোত্তর অর্জন করেন তিনি দু সালে ক্রিস্টিন নামে এক মার্কিন মেয়েকে বিয়ে করেন জয় তাদের একমাত্র কন্যা সন্তানের নাম সোফিয়া আমরা আইটি স্কিল লেবার এক্সপোর্ট করা আরম্ভ করব আমাদের ইকরামুল হক সাহেম এটিএন বাংলা ঢাকা এক্সপোর্ট ক্রস করা এটা আমি মনে করি খুবই সহজে সম্ভব আর আমার বিশ্বাস এটা আমরা বাস্তবায়ন করব করোনা মহামারীর মতো বন্যা মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা দুর্গত মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে রাজধানীর উত্তরার বাসা থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন তিনি অভিযোগ করেন সরকারি সহায়তার অভাবে বন্যার্থ বহু মানুষ অসহনীয় দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন মির্জা ফখরুল দাবি করেন বর্ষা মৌসুমে ভারত সবকটি বাঁধ খুলে দেয় প্রতি বছরই নদী অববাহিকায় বসবাস করা মানুষকে বন্যার কবলে পড়তে হচ্ছে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করছে 
রাজধানীতে ডেঙ্গুর প্রকোপ যাতে বাড়তে না পারে সেজন্য সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এরই মধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম সিপের ডেঙ্গু প্রতিরোধে নেওয়া প্রকল্প এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংসে সহায়ক হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা দেখুন শফিকুল ইসলাম শামীমের আরেকটি রিপোর্ট গেল বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবার আগে ভাগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রস্তুত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শুধু সিটি কর্পোরেশন নয় তাদের পাশাপাশি স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ এবং ইউকেআইডের সহযোগিতায় ঢাকা উত্তরের দুই তিন পাঁচ এবং ছয় নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম সিপ এমন পরিস্থিতিতে ঢাকা উত্তরের মেয়র বলেন এবছর আগাম প্রস্তুতি থাকায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে আইডিসের সাথে আমাদের সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে আমরা নতুন একটি অ্যাপস তৈরি করেছি যেসব আমাদের চিরুনি অভিযানের সময় যেসব বাড়াবাড়ি বাসাবাড়িতে যাচ্ছি আমরা এই অ্যাপসের মাধ্যমে লোক আমরা নিজেদের কাছে স্টোর করছি এবং পরবর্তীতে আমরা যে কোনো সময় ওই বাসাবাড়িতে কিন্তু যাবো গিয়ে দেখবো তখন কিন্তু ফাইন করছি আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধিরাও চলতি বর্ষা মৌসুমে তাদের তৎপরতা বাড়িয়েছেন এডিস মশার প্রজনন কেন্দ্র ধ্বংস করার জন্য মশক কর্মী সহ পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার পাশাপাশি তাৎক্ষণিক ভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় এবছর ডেঙ্গুর বিস্তার ঘটবে না এডিস মশার নিয়ন্ত্রণের জন্য জনগণের অংশগ্রহণ হল নব্বই শতাংশ কাজ করতে হবে আর প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করবে হলো দশ শতাংশ সেই হিসাবে আমরা শুরু থেকে জনগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে আমরা খুব জোর দিই এডিস মশার লার্ভা নিধনের পাশাপাশি নিয়মিত ওষুধ ছিটানো অব্যাহত রেখেছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন শফিকুল ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে জঙ্গি হামলার সুনির্দিষ্ট কোন নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম জঙ্গি নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন বড় ধরনের হামলার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উৎসবকে কেন্দ্র করে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলেও জানা তিনি তারই অংশ হিসেবে সম্প্রতি পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয় মনিরুল ইসলাম আরও বলেন জঙ্গিদের ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সর্বদা সতর্ক রয়েছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নতুন নৌবাহিনী প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল সকালে তিনি সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধানের সহধর্মিনী বেগম মনিরা রশন ইকবাল জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান চাঁদাবাজির মামলায় বঙ্গ লীগের সভাপতি শওকত হোসেন মিয়াকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স ইউআইটিএস এর করা ষাট কোটি টাকা চাঁদাবাজির মামলার প্রধান আসামি শকতকে কারাগারে পাঠায় আদালত ভাটারা থানা পুলিশ এই মামলার মূল অভিযুক্ত শকতকে আদালতে হাজির করলে মহানগর হাকিম বাকি বিল্লা এই আদেশ দেন অভিযুক্ত শকত বারিধারা জামালপুর টুইন টাওয়ারের মালিক ইউআইটিএস এর পক্ষে জুবায়রুল ইসলাম ও আব্দুল মান্নান ভুইয়া মামলার শুনানিতে অংশ নেন এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব বাজে জয় নিরলসভাবে কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাদ আহমেদ পল সজীব বাজে জয়ের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে আইসিটি বিভাগের অনলাইন আলোচনায় তিনি এসব কথা জানান দেশের তরুণদের সাথে নিয়ে ডিজিটাল তথ্য সেবা সব মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান তিনি রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হল চিত্রনায়ক ডি এ তাইবের আমার মা চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শো রাজধানীর ধানমন্ডির একটি রেস্টুরেন্টে এই শো অনুষ্ঠিত হয় আমার মা চলচ্চিত্রের ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হবে পবিত্র ঈদুল আজহার দ্বিতীয় দিন বিকেল তিনটায় এটিএন বাংলায় শারিয়ার নজিম জয় পরিচালিত এই চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছে এস জি প্রোডাকশন চিত্রনায়ক ডি এ তাইব ছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন চিত্রনায়িকা ববি আনহা তামানা আনোয়ারা হুমায়রা শিমু জায়দ হাসান শোভন সহ খ্যাতনামা সব শিল্পী মা ভক্ত এক সন্তানের দুঃখ কষ্ট নিয়ে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্রটি এটিএন বাংলা এই চলচ্চিত্রের মিডিয়া পার্টনার এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ
যত্র তত্র ঈদের হাত বসালে এবং ইজারা দ্বারা শর্ত না মানলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলেন নূর তাপস রাজধানী ধানমন্ডি লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করে তিনি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এ সময় জলাশয় মাছ চাষ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান ঢাকা দক্ষিণের মেয়র এবারে পাটেক স্কেলার খবর প্রায় চার মাস পর অনুশীলন করতে পেরে ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন জাতীয় দলের ব্যাটসম্যান আনামুল হক বিজয় তবে দীর্ঘ সময় পর মাঠে ফিরে অনুশীলনে কষ্ট হয়েছে বলেও জানা তিনি আনামুল হক বিজয় বলেন ইনডোরে বা ঘরে যেখানেই অনুশীলন করা হোক মাঠের অনুশীলনটাই স্পেশাল শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার মুজিব বর্ষে ঢাকা ও আইসিইও ক্যাপিটালের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বাইরের প্রভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় না বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা মোকাবেলায় বড় চ্যালেঞ্জ মন্তব্য অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালকের দেশে করোনায় মারা গেছে আরও সাঁত্রিশ জন নগায় সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলমের দাফন সম্পন্ন বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে জামালপুর শহর মন্ত্রিসভায় বন্যা দুর্গতদের সব ধরনের সহায়তার নির্দেশনা শেখ হাসিনা এবং ঈদ উপলক্ষে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশকে ট্রেনের দশটি ইঞ্জিন দিল ভারত আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ